ibu pintar, pasti tahu dong artis Nikita Willy. Ibu muda yang satu ini banyak dipuji karena pola parentingnya. Baru-baru ini ia memiliki cerita ketika anaknya Baby Is demam setelah vaksin. Hal ini terjadi pada saat sang anak dititipkan pada ibunya. Eits, tapi ibu pintar bukan tanpa alasan ya Nikita Willy ini tidak panik. Ternyata Niki sudah paham betul bahwa setelah vaksin memang akan ada kemungkinan suhu tubuh anak mengalami kenaikan. Semua vaksin apapun jenisnya resiko demam tetap ada. Walaupun yang non pemerintah, pemerintah, resiko itu tetap ada. Namanya juga memasukkan sesuatu antigen ke dalam tubuh pasti ada reaksi cuma setiap orang ini reaksinya beda-beda setiap anak itu reaksinya beda-beda diskusikan dengan dokternya masing-masing makanya ketika imunisasi diskusikan nanti resikonya apa jangan takut namanya demam itu resiko yang paling sering dan jangan takut yang penting manajemen demamnya dipegang dibandingkan demam itu lebih baik Maksudnya resiko demam itu lebih baik kita terima dibandingkan resiko terkena penyakitnya itu. Jadi jangan sampai gara-gara takut nanti demam terus nanti nggak mau vaksin. Mengutip dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, suhu normal tubuh pada bayi dan anak-anak berkisar antara 36,6 hingga 37,2 derajat Celcius. Suhu yang dapat dikatakan demam jika lebih dari 38 derajat Celcius. Lalu jika suhu tubuh anak lebih dari 38 derajat Celcius, apa ya yang seharusnya kita lakukan? Ketika anak demam, yang pertama harus kita lakukan adalah ukur suhunya. Pastikan dia benar-benar demam atau tidak. Dengan termometer, jangan pakai tangan meter, ngeraba-ngeraba, nggak bisa. Jadi ketika suhunya sudah di atas 37,5 atau 38, baru manajemen demamnya dilakukan. Minum uh, penurun panas bila perlu, ya kan? Kompres air hangat di lipatan-lipatan tubuhnya dia. Minum yang banyak, ya cairan kebutuhan cairan harus terpenuhi dengan baik. Jangan dikasih pakainya tebal atau yang selimut yang tebal, karena akan membuat semakin tinggi suhunya. Jadi bikin suhu lingkungannya tuh nyaman, nggak dingin, nggak panas, tapi nyaman. Biar dia suhunya tidak semakin tinggi. Ibarat kita kalau dikerupuk-kerupuk kan akan semakin tinggi nanti panasnya. Sekarang kita seru-seruan bareng yuk bersama Ibu Kartika dan Kalisa yang hari ini mau membagikan A Day in My Life kegiatan kesehariannya. Penasaran seperti apa keseruannya? Let's go! Hai Ibu Pinta, Kala, Kalisa mau buat A Day in My Life. Oke, okay. sekarang kita kasih tahu dulu sama Ibu Pintar bahannya apa-apa aja ya. Nah, pastinya udah ada baby dust pancake-nya. Sekarang kita mau bikin yang pistachio. Yang pertama, itu adalah kita hias yuk. Kalisa hias, Ibu juga hias ya. Masukin pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, okay. daun mint. Saya taruh di sini. Wah, ibu, gulanya belum, ibu lupa ya? Oh iya betul, ibu lupa. Kita kasih gula di atasnya kali saya bisa lah. Ibu coba dulu kayak gini. Nah sekarang kali saya oke. Okay? Wah. Wow. Ini yang pertama pesacio udah jadi kita singkirin ini dulu. Ibu. Oke. 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 Karena ini coklat jadi coklatnya kita banyakin oke. Wow. Oke udah. Udah. Sekarang kita masukin strawberry untuk jadi pencak pemanis ya. Oke, 
Oke deh. Jadi kita tumpahin kayak gini. Uh. Dibanyakin. Iya, semuain. Oke, udah kita masukin semuanya. Sekarang saatnya kita masukin cheese yang kedua. Oke, sekarang kita bakar cheese-nya sampai cheese-nya. Oh, sini api. Bahaya banget Kalisa. Nah, soalnya kalau seandainya ini apinya jadi besar, karena baju Kalisa bisa jadi kebakaran. Apinya pecah banget. Iya, serem banget nggak? Hmm, Ih, ya serem ya. Ibu takut deh. Kebakaran besar telah terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 lalu. Insiden ini menyebabkan warga yang bermukim di sekitar lokasi depo menjadi korban. Terdapat sekiranya 119 rumah hancur ikut terbakar, 19 orang meninggal dunia dan 34 orang mengalami luka berat. Kebakaran sering menjadi masalah di rumah tangga, apalagi ada peralatan rumah tangga yang bisa memicunya, seperti gas dan kompor. Karena itu ibu pintar kita bisa belajar bagaimana ya cara menanganinya jika terjadi kebakaran kecil. Berikut ada dua cara mematikan api. Yang pertama dengan metode tradisional yaitu dengan menggunakan handuk atau karung goni yang telah dibasahi oleh air. Cara kedua bisa menggunakan tabung apar warna merah, tarik atau lepas pin pengunci tuas apar, lalu tekan tuas untuk mengeluarkan isi apar. Bila ibu pintar terjebak saat kebakaran, cara menyelamatkan diri dengan menggunakan wire blanket yang dibentangkan menutupi seluruh bagian tubuh kita. Jika tidak punya fire blanket, ibu bisa menggunakan handuk besar yang telah dibasahi. Selanjutnya, jika terjadi kebakaran yang cukup besar, ibu pintar bisa langsung meminta tolong kepada warga sekitar dan menghubungi pemadam kebakaran di nomor 112. Dan sangat penting jika ibu pintar di rumah bisa memiliki peralatan yang berguna untuk memadamkan api. Kalau tadi ibu pintar sudah belajar cara menangani kebakaran, berikut adalah pertolongan pertama jika mengalami luka bakar. Jadi ketika kita mengalami luka bakar, hal pertama yang kita lakukan adalah alirkan di alir yang mengalir luka tersebut selama 10 menit, 20 menit dengan alir mengalir. Air mengalir yang biasa aja, tanpa air dingin, tanpa air hangat, ada panas apa lagi, dan tanpa menambahkan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung terigu, odol yang lainnya, karena akan memperparah kerusakan jaringan di kulit. Yang kedua, pastikan kebutuhan cairannya tercukupi dengan baik dengan air buah, air susu, dengan air cairan elektrolit. Pokoknya intinya pastikan tidak dehidrasi. Setelah itu segera ke dokter atau ke rumah sakit. Jika terjebak di asap kebakaran, apa sih tindakan yang harus dilakukan? Tutup hidung dan mulut dengan kain yang basah. Handuk basah atau tisu dikasih basah air, silahkan. Biar udara itu tidak masuk ke dalam pernapasan. Asap nggak masuk ke saluran pernapasan, biar paru-paru kita aman. Kebakaran itu jadi api ada api yang muncul tiba-tiba tanpa disengaja bisa dari aliran listrik, bisa dari gas, bisa dari korek api, rokok, bisa dari pokoknya yang ada apinya dari kecil terus tiba-tiba kena sesuatu yang bisa buat apinya jadi besar banget. Ibu kalau kebakaran siapa yang mati? Ada namanya petugas pemadam kebakaran. Omnya tuh udah pakai alat-alat uh, yang aman untuk memadam kebakaran. Terus omnya tuh punya mobil yang isinya airnya banyak terus disemprotin. Jadi apinya padam deh gitu. Gemes banget ya pertanyaan kakak Kalisa. Setelah yang satu ini masih ada kegiatan A Day in My Life bersama kakak Kalisa. Penasaran kan? Makanya tetap di Ibu Pintar.